Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я приехал с Латвии, и я хочу засвидетельствовать о тех откровениях, которые мне Бог дал на основании Его Слова. И мы женились 19 лет назад, нам Бог подарил, вот сейчас мы имеем 7 детей, и мы понимаем, насколько важно, чтобы в семье было единство, чтобы в церкви было единство. И понимаем, насколько вот эта сила, эта будущность, это то, что соединяет нас и дает нам влияние на жизнь других людей. И когда мы женились, я узнал, что моя жена не пьет чай с сахаром. Я думаю, я так хочу быть, чтобы как-то поближе к ней, чтобы у нас было как можно больше одинакового. И я говорю, все, это была осень, мы 9 мая женились, но до осени я еще вот таким был, но потом я решил, все, я перестаю пить чай с сахаром. Вообще, пять лет назад я вообще от сахара отказался, от напитков сахарных, от тортов, от шоколадок, для того, чтобы иметь больше энергии, силы, ну и так далее. И понимаю, что вот как написано Эфесянам 4 глава, и там написано с 3 стиха, чтобы стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. То есть старайтесь. Это нет такого, что давайте, Игорь Петрович, давайте мы так помолимся, мы возьмем пост, и чтобы в церковь пришло единство. Конечно, все начинается от Бога, и мы всегда должны искать Божье водительство. И когда мы читаем Писание, вначале Бог сотворил небо и землю. То есть если у тебя начались какие-то проблемы, сначала начиная с небом, а не с землей. Надо подзаработать, надо уехать куда-то. Я говорю, вы едете туда, там церковь будет. Не знаю, но там будут большие деньги. И что эти большие деньги на дырявый кошелек или карман? Потом всегда первую пуговичку надо застегнуть правильно. Если первая будет правильно, то остальные уже пойдут дальше правильно. Потом Христос сказал, прежде всего ищите Царство Небесное. И потому... Когда мы сначала упорядочим отношения с Богом, потому когда начинаются какие-то ссоры, когда трения, когда что-то, знаете, беспоряд, беспорядок. Там, где беспорядок, там есть бес. Значит, где-то есть врагу место. И надо искать, где мы дали место дьяволу. Написано, не давайте место дьяволу. И каждый из нас ответственен в этом. И поэтому вот такое желание сегодня посвидетельствовать, порассказывать о том, что Бог мне открыл на эту тему, как достичь единства уже в данном случае, чтобы в церкви было единство. Потому что мы когда День Апостолом читаем, церковь началась как? От того, что были единодушно вместе. И что произошло? Сошел Дух Божий, все исполнились Духа Божьего. Бог не только смотрит, стали мы вместе, очень наш мы прочитали, мы можем встать вместе, мы можем и очень наш вместе единогласно э, молиться, но э, в сердцах мы можем быть далеко друг от друга. Также многие могут жить дома э, под одной крышей, муж с женой. И много, мне приходит много бесед и говорит, мы с мужем, мы не друзья, мы не одна команда. Он даже меня старается где-то подловить в чем-то, чтобы меня укорить. И я не чувствую, что мы одна команда. Потом для меня жена – это мой друг, это первый член церкви, это моя команда, и моя семья – это тоже моя команда. Потому что люди могут прийти и уйти, детки, они с тобою. Может быть, да, могут жениться, уехать, но все равно это те, в которых ты вкладываешься. И потому пусть Бог благословит нас, чтобы в церкви, мы не то, что были как бы вместе, но что мы действительно были один дух, одна душа. Потому что когда вот даже вот этот Ефесянам 4 глава 3 стих, о чем я говорил, стараясь сохранять единство духа в союзе мира, там дальше написано, что одно тело, как бы он дальше поясняет, ну мы же одно тело. Дальше он говорит, один дух. То есть тело, а потом дух, надо понимать, как это происходит, как ступеньки, значит, Тело одно, Дух один, и мы крещены не каждый в свой Святой Дух. Мы крещены в один Дух. Знаете, мы погружены, а что такое креститься? Погрузиться. И дальше написано, что как вы и призваны к одной надежде вашего звания. 
То есть мы призваны в одно небо. И одной бабушкой спрашивает сестричка, ну как ты готова? Пастор, она отвечает, да, брат, служитель, я готова, я радуюсь, что пойду туда. Только вот мне немножко вот переживаю, что я увижу там нашу сестру с нашей церкви. Вот если она там будет, вот не знаю, будет ли у меня радость на небе. Вот не могу я ее вот переварить, вот не могу. Вот. Он говорит, сестричка, не переживай, все будет нормально, ты там не будешь. Ты просто туда, если мы имеем какое-то огорчение, какую-то обиду, не думаю, что там где-то за колонной можешь спрятаться или прийти позже на собрание и уйти раньше. Это что-то не, не в порядке с тобой. Не хочу, вот Бога люблю, людей не очень. Не может быть так, что ты того, которого ты не видишь, ты любишь, а кого видишь, не любишь. И почему так в твоей жизни произошло? Почему появился этот человек? Вот если бы не этот человек, Игорь Петрович, наша церковь это лучшая не только в в Барановичах, это лучшая церковь в Белоруссии. Ну вот этот человек, ну почему он? И написано, э, ты посадил человека на главу нашу, 65-й Псалом 10 по 12 стих, и ты посадил, знаете, у меня пару лет сидел в церкви человек на моей голове. Я думаю, почему он? Я приехал в эту церковь служить, чтобы там порядок навести, потому что оттуда епископа уезжали, Служители уезжали, говорят, мы после этих членских, а, а все, я говорю, приедьте к нам послужи. Не, не, мы уже один раз были, не надо. И мы как молодые служители, мне тогда было где-то 27 лет, в 2006 году начали туда ездить. И вот этот человек просто, я думаю, днем прилягу немножко, он мне звонит, ты спишь сейчас? Я думаю, откуда он знает? Слушай, постоянно преследует, и когда он мне звонит, у меня рука. Знаете, у вас есть люди, звонят, пульс поднимается. И думаю, слушай, брат мне звонит, братик. Я говорю, слушай, это ненормально, ты мне звонишь, мне, слушай, я весь начинаю переживать. И я знаю, что это приходит в нашу жизнь. И вот эти напильники в нашу жизнь нужны. И это не проблемы, а это слуги в нашей жизни. Понимаете, если ты на него смотришь как на врага, то так и будет. Как ты видишь, как ты называешь, что по слову твоему и будет тебе. Но я вижу, этот человек, это, 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 это слуга мой. Он мне помогает вырасти в служителя. У меня на, на работе был, я в велобизнесе был много лет, потому что я бывший велоспортсмен, в сборной Латвии ехал. И потом я работал в фирме, которую открыл мой тренер. И ко мне в магазин, я был директором магазина, прислали человека, с которым никто не мог сработаться. Но он был пятикратный э, чемпион Советского Союза по его спорту, потом стал механиком сборной СССР. И вот его приняли на работу, но характер, ну просто невыносимый. И его прислали ко мне, потому что, говорит, Андрес, никто не может сработать, ты, наверное, с ним сработаешь. Я 9 лет с ним вместе работал. И этот человек меня готовил к тому, чтобы я потом мог пойти дальше в служение. Потому не бывает случайности в нашей жизни. Бог тебе что-то хочет сказать, и Бог тебя хочет поднять на новый уровень. И потом я сегодня хочу вот найти вот, это, вот, вот этот плод, потому что это не дар единства, это плод, который вырастает от отношений с Иисусом Христом. Когда мы едины, как Христос сказал в 17 главе, Иоанна, 21, там очень часто он именно об этом молится, потому что он знает, что я ухожу к отцу, и там останутся Петр, останутся Фома, разные характеры. И он говорит отцу, молится, «Да будут все едино, как ты, очи во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». То есть это духовно. Иисус был с отцом, Иисус подражал отцу. Он говорит, что я ничего не делаю от себя. Я вот как вижу отца творящего, вот так точно я и делаю. Он был всегда с отцом, он никогда не перечил ему. Он всегда авторитет держал отца и Духа Святого. Он всегда имел хорошие мысли об отце. Не было так, что почему отец вот так и так. Был один раз только на кресте. Отец, почему, зачем ты оставил меня? И то в этом был глубокий смысл. Но никогда не был как упрек. Это не был упрек, это был факт. И потом 
Иногда бывают люди, которые раньше говорили, помолитесь, у меня есть нужда, писали записочки, смотришь, уже больше не пишет. Ай, Бог не слышит меня. Вот, вот, вот я вижу, как он тем отвечает, тем отвечает, как э, про блудного сына, помните? Старший, старший сын. Я вижу, как ты к нему, а ты ко мне. Да я так тружусь, да я всегда все делал. И он говорит, ты всегда со мной, и все мое, оно твое. Ты не понял, мой сердце, знаете, оба ушли из дома. Тот физически ушел, а старший в сердце своем ушел. Он не был с отцом, он не был един с отцом, он не понимал отца. Он говорит, да ты знаешь, козленыч, какие вопросы? Нет, ты мне не хочешь дать. Я должен только трудиться, 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 чтобы какое-то благоволение получить. И говорит, надо было тебе радоваться, потому что твой сын пропадал и нашелся. Был мертв, но ожил. И потому, когда мы говорим, что об одном грешнике кающемся, ангелы на небесах радуются, а мы иногда в это время, когда идет призыв к покаянию, сумочки собираем. Уже на стартовой. Чтобы быстренько домой. А вы знаете, духовное состояние церкви, как видно, когда говорит э, пастырь э, с Богом, да благословит вас Господь, с миром Божьим по домам, а никто домой не хочет идти. Хотят общаться, разговаривать. У нас вот пару часов после собрания мы еще стол накрываем, и люди не расходятся, общаются, молятся друг за друга. Вот служение продолжается, служение любви. Вот если у нас есть вот это единодушие, вот это один дух, когда мы к этому стремимся, потому что Бог нас видит как семью. И знаете, когда мы смотрим, мы иногда едем, я часто по Беларуси еду с детьми и детям говорю, у кладбища, когда мы едем, дети, вот видите, вот там ссорились друг с другом, доказывали, кто из них лучше. Знаете, когда в поездку едешь с детьми, семеро, когда детей, такие все, там, по два года, и мы говорим, дети, вот, вот, думайте, думайте о конце, думайте о смысле жизни. И нам приятно, когда вы не грызетесь между собой, когда вы не обзываетесь. Бывает всякое. Не говорится, что у нас там вау, приходится над этим работать и пропалывать, чтобы там все хорошее росло. И потому я... Вижу, что отец, он, он смотрит на нас, и он говорит, я хочу, чтобы вы были в одном духе, чтобы вы подражали доброму, чтобы вы брали и пример хороший от, от служителей, и не вы искали в этой церкви, я найду тут кто чем, чем занимается, да тут так вот только воскресенье, когда выйдут, я знаю, чем они занимаются. Писание говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Тебе что, есть время на других? Мне на себя не хватает. Жизнь такая быстро, столько всяких работ. Потому как бы обверни свои глаза, наоборот, и посмотри вовнутрь. Смотри, что у тебя внутри происходит. И ты увидишь, что, как Христос сказал, что тебе до того, ты иди за Мною. И ты увидишь, что все начнет меняться, когда ты будешь меняться. Когда люди говорят, в нашей церкви, Любви нету. Это потому, что у этих людей, знаете, здесь на море есть прибой и отбой. Как, может, знаете, Дмитрий Беспалов, кто-то слышал такого проповедника? Он говорит, в Бразилию прилетал, у меня пастор забирал с аэропорта, вез мимо моря, всегда одно и то же дорогу, и тут он видит, что там по правую руку, когда ехали, всегда было море, залив красивый. Он говорит, а что произошло? Коряги, банки, склянки. Что произошло? Ты что, меня другой род дорогой везешь? Он говорит, нет. Просто сейчас на море отлив. И вот когда у человека отлив, он начинает вспоминать, Игорь Петрович прошел мимо, руку не подал. А вот тогда я болел, я ко всем бегала, ко мне никто не пришел в больницу, не позвонили даже. И вот начинается подниматься все вот это наверх. Вот эти... А когда любовь, все прекрасны, вот это когда только что покаялись. Хочется всех обнять, все братья, все такие, как ангелы. Я такую церковь нашел, ангелы. Какое-то время походил, но не все ангелы. Половина ангелов. Потом вот наши служители, ангелы. И все меньше и меньше. Потому следи за своим сердцем. И я хочу... Значит, найти вот корень. Почему нет единства? Причины. Первое, я вижу, что нету рождения свыше. Мы до крещения, 
хотим увидеть, действительно ли было рождение свыше. У нас в этом году было уже три водных крещения. Сейчас мы готовим на четвертое водное крещение людей. У нас идут группы, у нас очень растущая церковь в Латвии. Какой-то феномен. Люди приезжают за 200 километров в церковь. И по большей части так 180-120 с Риги приезжают за 150 километров, с Юрмалы приезжают за 150 километров. Просто это феномен, и люди просто с большой жаждой стремятся, потому что Бог очень сильно действует. И я иногда не допускаю людей, потому что я вижу, ну нету, нету, человек не пережил рождение свыше, нет у него общения, мы не можем мертвецов крестить. Человек должен быть в общении с Богом. И люди перед тем, как будут креститься, они проходят через глубокое, я называю, исповедание. У нас будет два часа. Мне недавно было рекорд. Пять часов мы беседовали. И каждый приходит, пастырь, такой грешницы, как я, у вас никогда не было. Я говорю, все так говорят. И начинает исповедоваться, просто бывает такое, как сходит. Он говорит, а что я плачу? Бывает, одержимость проявляться начинает. Но когда человек проходит через глубокое исповедание, когда были разрушены оккультные э, всякие дела, которые были в прошлом, когда дух отверженности у человека спрашивает, как ваша семья, как, как, как в детстве, были ли приняты, я это тоже поднимаю. Потому что когда у человека есть дух отверженности, у него постоянно нехватка внимания. Почему вы не возложили на меня руки? Вы просто помолились. На тех положили, на меня не положили. У человека постоянно вот такой, у него недостаток. И вот когда вот эти все внутренние вот эти раны, иногда это просто раны, Христос взял наши немощи и наши болезни, я вижу, что немощи, вот это в том внутреннее, вот эти внутренние проблемы, которые у человека есть, и это намного бывает труднее и тяжелее, чем вот какие-то внешние, когда болезни или какие-то еще бывают, ну, проблемы просто в жизни. И Христос это все развязывает. Но я вижу, что, как Христос сказал, когда Лазарь выходил из гроба, Он говорит, отвалите камень. Значит, сначала должен быть отвален камень, и люди должны выйти ко Христу. Бывают какие-то моменты, почему люди не могут войти в церковь, почему не могут дойти до Христа. Потому что бывает, кто-то встречает его у дверей, как-то не так оделось. Так как ты пришла в храм? Особенно это из староверов. Ну, давно верующие люди, кто в церкви уже. И начинает, а мама над ней молилась, но ну, наконец-то, хоть в каком виде, но она пришла. Она 30 лет молилась над своей дочерью, чтобы она наконец-то в церкви была. И вот этот камень, когда мы начинаем, знаешь, какие-то взгляды, так вот. Должна с любовью принимать людей. Они пришли, это, этот человек пришел, должен быть открытым. Значит, вот это камни, я всегда говорю, я даже так думаю, только красный цвет, может быть, он может он агрессию какую-то сюда, может быть, бы серенький подсказать, бы сюда бы цвет, так может подсветочки сюда бы дать, может быть, это было бы еще лучше, как бы, ну, к общему фону, к общему такой атмосфере создания, да. И вот всегда, когда прихожу в церковь, я думаю, вот где эти камни? Как бы еще было бы эффективнее, потому что фирмы все думают об эффективности, где разместиться, какую рекламку. Вы знаете, все время как-то... Идут ну, перемены, но мы не должны отменять Слово Божие, не должны изменять Слово Божие, но иногда есть тренды, есть что-то, что мы видим, что вот так будет эффективно. Но потом, когда вот это мы убираем, люди услышали Слово, все это благодать Божия, Дух Святой, это самое главное. Потом отвяжите, развяжите, отвязываем от всего, потом видим, он сидит со Христом, с Лазарь, там ученики, они вместе сидят за столом уже, а идет общение. И потом я вот это вижу, очень важно, когда людей принимают, быстрее, 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 нам бы заполнить, нам бы заполнить, с другой церкви пришли, давай, давай, давай. Я понимаю вот так мы сейчас, что полгода походите еще, пропитайтесь атмосферой нашей, нашей церкви, мы как бы ставим вас, ну, что вы как кандидат в члены церкви, побудьте, а потом мы вас примем. Если все-таки вы будете по духу, если вы видите, что вам все нормально, вы вливаетесь в эту семью, и вы приходите в нашу церковь не потому, что в той церкви вас обидели. Знаете, что тут то же самое произойдет. Если вы там экзамен не сдали, то и тут не сдадите. Нет в этом причины, что вы пере переходите. Может быть, по учению, где-то там о духе святом учении, еще что-то вы... Тогда мы рассматриваем эти вопросы. Но если вас кто-то обидел то вы должны с миром приходить в церковь, вы должны простить и, и понимать, что Бог что-то ожидает от вас. И э, потому э, Иуды, 19 стих написано, 
Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Вот, отделяющиеся от единства веры, никак не достигнуть. И второе, это плотскость или младенчество. Потому что 1 Коринфянам, когда мы читаем, написано в третьей главе, с 1 по 3 стих 1 Коринфянам написано, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Они имели все дарования. В седьмом стихе первой главы написано, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Но в десятом стихе он говорит о том, что, смотрите, умоляю вас, братья, первая глава, 1 Коринфянам, 10 стих, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Как это может произойти? Тогда, когда мы зрелые, когда мы не начинаем спорить ради каких-то вещей, когда мы начинаем конкурировать, вот, хочется пробиться в служение, вот так вот. Пастырь, вы знаете про него? Вижу, что у меня конкурент появился. Я хочу в диаконское служение. Я знаю, что только сейчас выберется только один или два. И вот когда идет какая-то борьба внутренняя, когда мы вот спорим, и в семьях, когда идет какое-то разногласие, этот дом говорит, что младенцы, вы не поняли, к чему вообще призваны. Вы должны уступить. Вы должны почитать ближнего своего высшим себя. Вы должны понимать, что мы служителя Нового Завета. Не буква, а духа, потому что всегда буква, она убивает, а дух животворит. И потом духовный, он живается со всеми, плотской не может житься со всеми. И так и когда я ближе ко Христу, и моя жена ближе ко Христу, и когда мы едины во Христе, то мы едины друг с другом. Как только начинаем ослабевать, на собрание можно не прийти. А что? Ну, была неделя тяжелая. В воскресенье хочется просто отдохнуть, в онлайне посидеть. И вот такое диванное христианство после ковида сейчас становится. В диванчике посижу, Заодно работы какие-то поделаю. Ай, прославление, знаю это прославление. А этот брат говорит, да, он мне не очень. А я Игоря Петровича подожду скоро. И перемотал. И говоришь, ой, да, эти мысли мне уже известны. Хорошо. Я позже вечером переслушаю. Сейчас побегу, что-то сделаю. И ты увидишь, что не будет того слова, как должно. Потому не пропускаем собрание. Когда Фома не был с учениками, когда он пришел, помните? Они говорят, мы Иисуса видели, мы пережили. Он говорит, не поверю, пока сам не вложу пальцы, пока сам в ребра руку не вложу, не поверю. Почему Фома в этот момент сомневался? Потому что его не было. Мы такие вопросы уже не, не рассуждаем. А что мы там, а, мы, а, а животные Царство Небесное наследуют? Ты так смотришь, а сколько лет вы уже в церкви? И такие иногда бывают вопросы, но по языку, по вопросам можно понять духовный возраст. Когда я был младенцем, Павел говорит, я рассуждал и говорил по-младенчески. Но когда я вырос, я оставил это младенческое. Потому важно быть в собрании, важно быть вместе, важно быть, слышать, когда идет слово, когда идет пророчество, и когда мы вместе, не через онлайн, бывают ситуации, бывают ситуации, но когда есть возможность, стремимся, и знаете, самый лучший отдых и духом, и телом, это быть в собрании. Ты заряжаешь, как сегодня ваш пастор хорошо говорил. Прямо заряжаешься, наполняешься, заправляешься. И опять на крыльях веры вылетаешь. И тогда дети говорят, какие родители у нас хорошие, особенно после воскресного собрания. Вот в конце недели уже такие нервные становятся. И, как говорится, ремешок, если то в субботу больнее, чем в понедельник, за те же проступки. Потому что благодать, потому что наполненность. И... Что дает единство? Для чего оно нужно? Первое – это сила. Матфея 18, 19 написано, «Истинно, истинно говорю вам, если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Значит, согласие о каком-то вопросе. И всегда люди, кто, вы говорите, помолитесь, пожалуйста, Моисей, как мы слышали, он держал руки подняты, ему поддерживали руки Ор и Арон. То есть вы заявочку даете, а вы сами молитесь, сами поститесь. И потому, если есть вот это желание, единство и согласие, почему вот исповедь хорошо? Это не католицизм. Вот как у так католиков. Нет. Я просто говорю, мы перед Богом выносим в свет, и написано, что в свет выносится, светом становится. И тогда мы можем помолиться, мы двое, мы можем разрушить дела дьявола в вашей жизни. Вы это выносите свет, и люди... У нас вот так вот, смотришь, вот люди духовно возрастают. Почему? Потому что преграды убраны. Они лучше могут слышать Слово Божие. После исповеди человек говорит, у меня такой мир, у меня просто груз ушел из сердца. Потом, если у вас есть возможность к вашим служителям записывать, я думаю, что вы найдете время, чтобы побеседовать. Не ходите с этим грузом, не ходите с этой тяжестью, не, не держите двери, открытые для дьявола в какой-то сфере. Иисус Христос говорит, я только дверь. Через меня войдете и выйдете, не застрянете. Вы пройдете, вы продвинетесь, и пажете найдете пищу, вы будете возрастать, будете укрепляться. И такой есть в Латвии епископ уже почетный, Янис Азеленкевич. Модриса, наверное, знаете, у него папа Янис, старец, и многие года был епископом. Говорит, мы изгнание беса с одной женщиной, вот трое братьев пришли изгонять беса. Она все смеется, да, да, там... Они молятся, молятся, один руку возложил, другой там все, ну по-всякому эксперименту, все, все прошли, все эксперименты, как чтобы дух вышел. Пошли за дверь, говорят, братья, что-то не в порядке, тут никакого действия нет, что-то не, с нами не в порядке. Один признается, знаешь, Янис, я когда увидел, что ты руку возложил на нее, и я понимаю, что не надо руки возлагать на бесноватого, надо просто повелевать, словом пусть исходит дух. Я тебя вот внутри осудил. А вот другой начинает говорить, а я вот, понимаю, что сильно мы кричали, не надо так кричать, он же дьявол не глухой, надо просто с властью. И говорит, и когда они примирились друг перед другом, когда они открыли свои сердца, о чем они думали, как они друг друга осуждали во время молитвы, говорит, они покаялись, вышли, это опять, ну что там, всякое обзывается там, говорит, пять минут, и бес вышел с этой женщины. Приходит сила в единстве. Второе – радость. Дух Святой знает, какое состояние в церкви. И всегда, когда есть единство, вот даже э, муж с женой, когда они живут в, едино, в единстве с Богом, у них есть такое состояние радости. Несмотря на то, что есть какие-то скорби, трудности, но это дух, дух радости. Такая свобода, такое наполнение. И сам Павел пишет эм, филиппийцам, вторая глава. Вы записываете кто-то? Я вам просто советую, что напишешь пером, как там сказано, не вырубишь топором, да? Лучше тупой карандаш, чем острая память. Это намного эффективнее. Филиппийцам 2 глава с 1 по 3 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, тогда дополните мою радость, имея одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Смотрите в этом стихе три раза о единстве. Ничего не делайте по любопрению, то есть любовь к спорам, или по тщеславию. Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. То есть будет обязательно всегда радость, когда будет единство. Будет будущность, третья. Когда Иисуса осуждали, что Он силой Вильзиула, князя Бесовского, 12 глава Матфея, изгоняет бесов, то Он сказал, что если царство или дом разделился сам в себе, опустеет и не устоит. То есть когда приходит опустение, когда вот... Ты видишь, что вот мы не можем договориться на братских, мы не можем решить. А у меня бывали такие ситуации, вот, я говорю, братья, мне есть идея, я вот, вот хочу сказать. И что происходит? Один брат говорит, вот я только что хотел это предложить. Вот это когда мы в одном духе ходим, когда Дух Святой нас научает, 
когда Он нас ведет, Он нас направляет. Не зря было сказано, что возьму от Духа Твоего, от Моисея, и положу на этих 70. То есть, когда мы в одном Духе, когда мы ходим в одних мыслях, это такая сила, не надо долго рассуждать, все, так видим, да, почитаем и служителя, Бог ему говорит, Бог открывает ему, мы почитаем не словами, мне сейчас будет, какой-то сорные были раньше люди, э, пастор Андрес, мы тебя очень уважаем, но если уважаете, что не слушаетесь, это только на словах, потом если есть уважение, есть и послушание, и четвертое, это хорошее свидетельство для мира, когда мы что-то решили, или даже сбор собрать, или выехать на работу, лагерь, по лагерю, там, поработать. А думаем, ай, там, тот, 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 тот может поехать. Я знаю, что он не работает. И, и мы как бы думаем, что тот сделает. Но когда мы видим, что есть какая-то работа, и идет к этому призыв, очень хорошо, когда я какую-то жертву ложу. Я понимаю, что есть у каждого свои дела. Но я вижу, это дело Божие. Это то, что я буду сеять в Царство. И потому человек, который пропитан идеей Царства Божьего, он будет такой жертвенный. Потому что Царство Божие, оно всегда расширяется. А для того, чтобы оно расширялось, туда, туда нужно вкладываться и усилиями человеческими, и также и финансово. Это не видение, это, это видение нашего пастыря. Нет, это наше общее видение. И мы к этому видению и идем. Потому вот тут Иоанна, 17 глава, 23 стих, Иисус говорил о том, как мир будет реагировать. «Я в них, и ты во мне, да будут, да будут совершенно воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как, как возлюбил меня». Потому для мирских людей или для людей, которые в доме этого человека, например, вы поехали кому-то помочь, просто помочь, может быть, кто-то погорел, может быть, есть какие-то строительные работы. И они приехали, и помогли, и неверующие это же видят. А что, сколько заплатил? Да ничего не, не, не взяли. Как это ничего не взяли? Они столько работали, они столько... Да они еще своего материала еще привезли. И для мира это просто, как это может быть? А это мои братья и сестры с церкви. Это где такая церковь? Я хочу туда пойти. Это сильное свидетельство. И теперь я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что мешает, чтобы мы не пришли к этому единству. Что есть то, что вот мы говорили поначалу, что есть это младенчество основное, нерожденное свыше, но еще есть вещи, которые уже дальше мешают. Мы рожденные свыше, мы хотим возрастать. Но что затормозило церковь? Это законничество. Можете записать, если кто записывает, записывает это как первое. Когда тут немножко есть правила церкви, и вы соглашаетесь, и это нужно, потому что если вода без берегов, это болото. Берега должны быть. И границы должны быть, и вы должны почитать, если вы пришли в эту церковь, и тут так принято. А в нашей церкви, в нашем селе так не было. Ну не надо сравнивать с вашим селом. Это город, тут видение такое, и потому они видят служителя, что так надо, это правило. Но если это перерастает в какой-то Ветхий Завет, какие-то моменты, что вот это, это уже грех, хотя это не расписано, не сказано так, и видим в Галатской церкви, когда они начали жить самоправедностью, они хотели достигнуть праведность через дела, то в Галатах, смотрите, написано 5 глава, Галатам 5 глава. Я потом вот понимаю, что очень важно, чтобы люди в церкви поняли тему оправдания. Когда это не проповедуется, тогда люди себе ставят плюсик, вот и молодец, на все собрания прихожу, никогда не опаздываю. А вижу, а вот эти все время опаздывают. Я уже себе, я уже лучше немножко. И вот когда мы, у нас есть вот это, я немножко лучше, я вот больше. А сколько вы лет вы верующие? О, я 30 лет уже верующий. И на всех смотришь так, я 30 лет. Но года, это не говорят о том, что ты духовно очень зрелая или зрелый. Когда вы последний раз каялись? У вас есть грехи? О, это в молодости когда-то там. Сейчас уже не грешу. Мы в хлебопреломлении участвуем, говоря о том, что мне нужна кровь Христа и поныне. Даже Иоанн говорит, 
если мы исповедуем грехи наши 1.9, он говорит, мы, ему было под сто лет, он был у груди Христа, когда он был молодой, и он все равно нуждался в крови, он все равно нуждался в прощении, потом, если мы исповедуем грехи наши, что он, будучи верен и праведным, простит нам грехи, не греха, а грехи, и очистит нас от всякой неправды, потом мы должны быть искренне в этом, и в Галатах, посмотрите, они как бы хотели, ну вот упорядочить все, вот мы за порядок, вот так вот, знаете, строго. И когда кто-то борется в церкви, Игорь Петрович, это какие юбки у наших сестер? Почему они э, ровны с коленами? Надо до щиколотки. А почему разрезы такие? И был у нас э, в одной церкви, Пастор рассказывает, у нас брат был такой, всегда подбегал. Какие сестры, с какими этими? Он говорит, какой брат, какой он вот за истину, за, за строгость, за чистоту. А оказывается, у него проблемы в этом были. Потом как пошел к одной, к другой, там семью оставил. Когда мы боремся за истину, но без любви, это говорит о том, что у человека проблема в этой сфере. Когда ты видишь сучок в глазе брата твоего, а бревна не видишь, а сучок – это тот же самый материал, это дерево. Только у тебя самого. А там маленькое что-то. Хочу выбрать. И он идет за святость, он борется. И я за то, чтобы в нашей церкви была истина. Я вот достигну, что будет двое. Но истинные верующие в нашей церкви, я всегда смотрю, а я слышал, у нас в той церкви было, где я раньше служил, я понял, зачем он говорит, это будет он и его жена, двое останутся. Остальных всех. Потому, когда вот это происходит, Дух Божий, это Дух любви, это Дух почитания, человеческой даже воли. Это то, что человек говорит, знаете, я вижу, есть нюансы, я буду молиться. Если видишь, что грех не к смерти, есть какие-то нюансы, я молюсь. И так, как мне Бог открыл, я таким же пришел в церковь, но я помню, мне Бог открыл и просто убрал с моей жизни это. Когда вот человек вот так, когда его с него сорвали, сняли, знаете, когда вот, вот побороли, мне, с меня сорвали, мне так нельзя было. И там он сидит такой, вот он внутренне свободный. Потом ему надо попросить, Господи, освободи меня, чтобы меня не было, это что я все вижу, я все знаю. Потому что написано Римлянам 2.1, каким судом судишь ты другого, таким ты осуждаешь сам себя, потому что ты делаешь то же. Да. И в 5, 5 глава 14 и 16 стих, даже с 13 написано, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не, не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Чем можем служить? Любовью. Мы часто говорим, что любящим Богу признаны по Его заволению все создательство ко благу, Римлян 8.28, и мы часто это к трудностям. А вы знаете, ко благу нам содействует, когда нам скажут хорошее слово, когда нас любят, когда нас ждут, вас всех ждут, Господь вас ждет, мы рады вас. А я вижу, что пастор рад, а остальные не очень-то рады. Могут просто пройти мимо. Мы как, как, вот знаете, бывает в этих традиционных церквях, пришли, свечку поставили, молебень пробыли, и каждый пошел своей дорогою. Но мы одно тело. Мы должны подойти, может быть, кто-то, ты видишь, что глаза какие-то потухшие. Ну пусть пастор молится, а может ты можешь подойти, если ты член церкви, ты видишь, это тоже член. Подойди, помолись за этого человека. Скажи, чем я тебе могу помочь? И не только молитвой, может быть, ты можешь чем-то помочь и финансы этому человеку. Может быть, еще какие-то вопросы. Можешь спросить. Вот это и есть та вот благодать, которая нас учит в каждой ситуации. И вот дальше написано, ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и седаете, берегите, чтобы не были истреблены друг другом. Как? Там? Галаты решили порядок, Моисей в закон. И тут он говорит, вы друг друга начинаете угрызать, съедать. Смотрите, что мне были истреблены друг друга. Будьте осторожны. Следующее. Второе. Разные учения. Особенно в это время, не знаю, как ваш служительский состав, но мы видим интернет включаем, и ты можешь быть в любом, в корейском, в любом американском учении, где-то еще... И в этом сейчас большая сложность. И написано, когда мы читаем Евреям 13.9, «Учениями различными, чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца». То есть в вашей церкви хорошее слово. 
у вас разбор слова. Ай, мы уже привыкли к братьям, вот нам бы вот там. Вы знаете, и неплохо, если вы как-то на членском договоритесь. Знаете, братья и сестры, мы понимаем, вот, вот, вот там какой-то пастырь, там, не знаю, Бондаренко Виталий, может быть, да, Ливингстрим хороший, да, наверное, я не что это, я так осторожно буду говорить, например, да. Вот мы видим, хорошие проповеди подготовленные, хорошая церковь, мы, может, сами там были, знаем этих людей, этих пастырей. Вот, вот вам, можете добавочно, но не, не ищите, не смотрите, потому что потом человек приходит, ну и слабо тут, тут ангелов наш пастырь не видит, а вот этот рассказ на каждый против ему ангел является, с ним говорит, вот это глубина. И, и вот, вот таких много всяких, вот таких просто фантазеров, таких сказочников бывает часто. Просто человек вот рассказывает такие вот, и чтобы вау, вау, какое-то создать такое. Особенно в последнее время много появится лжепроков, лжеучителей. Где они сегодня? А где? Вроде все, кто хорошо говорят, и просмотров там много, последователей. Написано, что широк путь. И многие идут ими, это не о мире сказано, но узкие ворота и узок путь. Поэтому хорошо, если вы просто определите, вот знаете, да, вот первое, это наша церковь, пропитывайтесь нашим учением. И вот эти вот, мы вам рекомендуем, смотрите, благословенно там, может, Александр Шевченко тоже. Вот, вот, и хватит, и будет хорошо, и мы будем в одном духе, у нас все будет, и вы будете духовно возрастать. А остальными, будьте осторожны, даже можете сказать, что вот эти люди осторожно, это еретики. Следующее, отсутствие видения. Когда нет видения, для чего мы собираем, для чего мы приходим? Ну просто отсидеть, так, ну укрепиться, благодать получить, благодать получить. А, Как-то пережить, наполниться. О, о. Знаете, такие, ну подождите, вы только такие на, на чувства, на переживания приходите. Мы на укрепление, мы кушаем, чтобы работать, чтобы трудиться. А куда нам идти? А что нам делать? А что нам делать? Какое видение в нашей церкви? Я думаю, если вы пастора спросите, пастор, а какое видение в нашей церкви? Ну, какое там видение? Пастор, что ты говоришь тут? Наше видение быть в Царстве Небесном, достигнуть Царства Небесное. Ну, Христ, вы во Христе уже посажены на небеса. Наши имена, имена записаны там. Но Господь что-то еще сказал. Идите, делайте учеников. То есть, какое видение? Вот у нас лагерь. И когда будет ваш пастор делиться, увидите его глаза, когда он рассказывает, и, наверное, пару раз в году он проговаривает это видение, я думаю, что так есть, что наше видение такое, потом мы туда вкладываем, мое сердце там, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Когда ваше сокровище в этом всем, ваши молитвы там будут. Когда вы за что-то молитесь, это становится вашим сокровищем. За кого-то человека молитесь, это ваше сокровище, и там ваше сердце, лагерь, это не просто вода, зачем эти лагеря, вот в наше время лагерей не было, и все горели, что-то новое к нам пришло. Другие времена, но это эффективно, лагерь очень эффективно, и мы провели три лагеря на подростковом, мы с мира взяли более 30 подростков с нашего города, и Дух Божий в пятницу как сошел, эти, эти мирские ребята, Плакали, обнимали друг друга. После, это было на полтора часа в плаче. С кухни наши работники пришли посмотреть, что произошло с этими 12, 13, 14 лет, 10 лет. Такие вот взяли. И потом мы спрашиваем, а что вам понравилось? Понравилось? Это просто с, с мира. У нас были игры, у нас были ночные походы, у нас все было кушание вкусное. Он говорит, нам понравилось пятничное вот это служение. То есть мир даст Кока-Колу, волейбол, но мир не даст присутствие Духа Святого. Потом вот это так важно, чтобы было это видение, потому что написано 29-18 притчи, без откровения свыше народ не обуздан. То есть не обуздать, все каждое за свое, все куда-то на свое. Поэтому под этим флагом общее вот это видение церкви. И когда мы в это собираемся, когда мы в это устремляемся, когда у нас вот есть двое или трое собранные во имя, можем даже по домам собраться. Или когда у вас есть посты какие-то, вы постите, пусть пастырь постится. Чем мне там? Я вот так по вдохновению пощусь. Если ты будешь по вдохновению, ты видишь, что это вдохновение, может, раз в год к тебе придет. По вдохновению буду Библию читать, по вдохновению буду молиться. Написано, стану молиться умом, стану молиться духом. Просто стану. И начинаешь просто, сначала э, закон был где-то водителем ко Христу. Сначала под закон, а потом смотришь, это уже по благодати. Смотришь, оно идет у меня, оно у меня течет. 
Поэтому надо э, дисциплина. И у Иисуса Христа было такое, что они ходили э, в сад, куда Иуда привел. У него было такое об, обыкновение вот, приходить туда. Поэтому должны у нас быть свои какие-то принципы, должно быть свое видение, и мы должны быть вместе в этом. Э, еще найти свое место в теле Христа. Очень важно, чтобы ты знал, кто ты в теле Христа. У нас такая, как анкета, мы заполняем там Слово Божие, когда ты становишься членом церкви, что ты должен понимать, какое видение нашей церкви. И там еще служение, какие есть служения в церкви, должен человек крестик, где он себя видит. Молитвенное служение, воскресная школа. И человек потом мне задает, я вижу человек, где себя видит. И когда у нас есть нужда, я могу в этом человеку помочь, направить его. И потом, когда люди в труде, тогда они заняты работой, они об этом молятся, они духовно возрастают. Посмотри, Матфея 24 глава, и смотри, написано 44 стиха и далее, значит, 24 глава, 44 по 51 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Смотрите, какая это готовность быть в труде, быть в призвании. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Значит, конкретно сказано, что должен делать. «Блажен тот раб, который Господин его пришед, найдет поступающий так. Истинно говорю вам» что над всем имением своим поставит его. И если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатова его в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». То есть, когда человек не понял, что он в теле, что он неверный, потому что мы должны будем сказать, мы рабы, ничего не стоящие, мы сделали только то, что должны были совершить. А что я должен буду Богу сказать? И у меня были моменты, я говорил моей жене Зоечке, я говорю, Зоечка, если я перестану, у нас есть видеостудия, в Латвии скоро будет 10 лет, и мы выпускаем каждую неделю по много-много видео. Более 2300 видео выпущено уже. И работает студия, там люди на оплате, все идет ну, профессионально. И был момент, когда я говорю, если мне Бог открыл это, что тебе надо открывать видеостудию. Я говорю, если я это не буду дальше делать, я буду всю жизнь знать, что я был неверен в этом. Через эту студию мне постоянно люди пишут, я принял Иисуса Христа. Я был таким-то религиозным, я теперь начинал Библию читать, я, я нашла церковь, я теперь в церкви, и просто за границей меня в Англию призывают, я еду по церквям, там, там латышские, цыганские церкви, и там люди говорят, я принял Иисуса Христа. И знаете, вот есть вот этот момент, когда ты знаешь, что это, это твой призыв, Бог тебя зовет, отзовись. Будут осуждающие, будут люди, кто говорят, зачем тебе это надо? Но если ты будешь ходить в свою потаенную комнату, и Бог будет тебе говорить, что ты должен это начать. Всегда при начале, вот Христос родился, его хотели убить. Всегда при начале Павел обратился к Саву, его хотели убить. Всегда видение, когда появляется, приходят люди, да ничего не получится. Да что ты себя возомнил, в студию захотел, славу захотел, копируешь ты кого-то. Вот эти все голоса поднимаются. И у Неемии было то же самое. Придет лиса, все эти камни тут разрушит. Что он тебе задумал, он захотел царем быть. Я знаю, все славу захотели себе, да, вот величие. Мало такого храма, еще надо вот там, там лагеря открывать, такие видения широкие. И начинаются вот эти разговоры. Вот у Христа были вот эти шоры, знаете, как у лошади. У нас должны быть шоры, да, там трибуны, там кричат, мне важна цель, мне важно, что мне Бог сказал. Потому, когда ты не знаешь, на что ты призван, ты начинаешь, как тут написано, бить слуг. Ты начинаешь драться в церкви. Как драться? Начинаешь ссориться, начинаешь вот эти что-то там внутри, вот эта энергия есть, куда, а куда ее вложить? Вот надо с кем-то там потягаться о слове, кто лучше знает. И кто такие критики? Бывают критики служителей. Они вот так, тут сидит, там сидит браточек. Потом они на следующем служении уже в конце сидят, вдвоем. Они находят друг друга. И пастор говорит, они... 
и подыгрывают, у вас есть музыка, подыгрывают, они на бубенах, бубнят, на бубенах, подыгрывают пастырю. И это критики. Знаете, кто критик? Это несостоявшийся писатель, несостоявшийся проповедник, несостоявшийся пастырь. Он все знает, он все понимает, он все видит, но он смиренный, он сюда не идет. Вот он там в конце. Это неверные. Это люди, которые пьют, напиваются, которые живут в угоду себе. Потом молись об этом, Господи, где мое место? У, у печенки верность. Чистить, наверное, тут. Чистить кровь, хотя у печени 500 э, функций. 500 функций. У легких свои. Легкие должны качать воздух, не кровь. Первый воздух там должно... То есть я должен знать, что я должен сделать. И потом я не смотрю на чужих и не говорю, что так как я не рука, я нога, я не принадлежу к телу. Ты не сравнивай себя с другим. Хоть мал золотник на ваших тракторах больших, золотничок маленький, но если его не будет, сколько, 36 тонн было солярки сжено, тогда говорили, да? То и ни одно литра даже не было сожжено, бы нету смысла. Потом даже если кажется маленькое служение, молитвенное служение, я молюсь всегда за пасты, я духом промалю, когда он даже проповедует, я за него молюсь. Это кажется маленькое, но она эффективная. Потом найди свое место. Дальше субординация. Очень важно, чтобы было почитание. Я даже сегодня спрашивал, как обращаться к вашему пастырю. Вот Игорь Петрович, или можно сказать, пастырь Игорь. Почему это такое? Потому что за этим стоит будущность. Некоторые есть, так как он пастырь, я не буду его пастырем назвать. Когда человек не может сказать пастырь, Игорь. Значит, у него уже внутри что-то уже бурлит. Он не может признать вот эту власть. Он себя видит пастырь. Вот если я был бы пастырем этой церкви, тут был бы порядок. И потом он не может это назвать. Он может, Игорь Петрович, ему так легче. Но это говорит о, вот, о внутреннем состоянии. Но Писание говорит, 1 Крифонам 14.40. Все у вас должно быть чинно и благопристойно. Чины и благопристойно. Так не разговаривать со служителем. Так нельзя наезжать. Так с мамой не разговаривать. Так, так с папой не разговаривать. Хотя они уже, уже в годах. Мы должны вот это почитать. Когда есть это почтение, вот эта культура почтения, что мы не осуждаем пастыря. Если мы видим, какая-то группа собирается, а давай мы там где-то пойдем, а давай мы там что-то, мы в этом не участвуем. У нас есть молитвенные собрания в церкви, у нас есть что утвердилось, мы ничего по-тихому не делаем. Ой, там нас зарубят, тут дары Духа Святого, тут пророчество очень сильно, вот не понимает служителя, вот, мы, вот, вот у меня пророчество такое глубокое, до этой глубины никто не добирается, потому давайте пойдемте на дом, я вам всем по пророчеству, вы узнаете свое будущее. Вот это тоже не надо. Это все разъединяет. Это все приводит в никуда. Потому, когда мы видим, Писание говорит, чтобы 5.5 1 Петра, чтобы мы почитали друг друга выше себя. И дальше и там сказано о том, чтобы мы были смиренны, чтобы мы были теми, которые способны видеть в другого э, э, власть, и мы можем подчиняться друг другу. Я иногда спрашиваю прославление, слушай, не нарушу я твой, твой порядок, если у нас, у нас есть руководитель прославления, могу ли я вот в служении, я, я советуюсь, я не просто, я тут пастор, я советуюсь, каждый член в теле, и мы не, не глава, пастор не глава, он тоже член, глава наш Христос, аминь. Но есть служение, потому я не хочу перепрыгивать через голову, мне спрашивают, а можно я пойду в прославление? Мне пишут, сестра какая-то, можно я пойду? Я говорю, пожалуйста, к нашему руководителю, советуйтесь с ней. Я, я за, чтобы люди служили, вы член церкви, я за. Потом, пожалуйста, я не хочу переступать, что она придет, а мне Андрей сказал, можно мне петь. А что, я не знала ничего. Потом мы почитаем, мы уважаем. И когда есть такое почтение, когда мы не осуждаем, когда мы не говорим, да, вот Игорь такие крылатые проповеди говорит, а как он живет? Вот когда вот такое начинается, это не почтение, это не почтение, это, это гниль. И Писание говорит о том, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, 4.29 Эфесянам, а только доброе для назидания веры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Понимаете? Не все, я вижу часто, что не все кидают денежки, я слежу, там одна приходит, и она никогда не положит деньги. И начинаешь рассказывать всем, ну зачем это надо? 
И это приводит нас к еще одному пункту – сплетни, осуждения. Это должно быть полностью изъято, за спиной, какие-то разговоры о ком-то. Люди потом услышат, знаешь, про тебя тут говорили, как в церкви, как, это же в мире только так. А вот про тебя там вот, 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 вот кому-то не понравилось что-то в твоем внешнем виде, еще что-то. Если есть тебе что сказать к твоим служителям, помолись, во-первых, узнай, истинно ли это. Второе, узнай, принесет ли это назидание, или это просто тво, тво, тебе что-то не понравилось. Вот мне не нравится, вот, вот пуговица у него открыта, на бы застегнуть было бы намного красивее. Но это чисто твое, но ну не надо ради этого там какие-то споры, разногласия. И если ты имеешь любовь к этому человеку, подойди и ему лично скажи. А если тебе кто-то говорит, то говори, я не мусорное ведро. Чего вы мои уши, нашли мои уши, чтобы туда вот эту грязь вкладывать? Я становлюсь соучастником, потому что когда Христос пришел в храм, Он разогнал не только продающих, но кого еще? И покупающих тоже. Они были соучастниками, и Он их разогнал. Потом мы становимся соучастником в злом деле. Не становись соучастником. И последнее, это я так аккуратно скажу, есть такие лисенята в церкви, или это такой дух Иезавели. Я вот недавно проповедовал в церкви, я в прошлый раз спрашивал у вашего пастора, как он с этим справляется, или были ли у него стычки с этим. Я знаю, что у каждого пастора были ситуации, когда он встречался именно с человеком власти, с человеком, который хочет разрушить единство в церкви. Когда есть Изавель, никогда единства не будет. Она где-то будет за столом, где-то будет кушать, где-то какие-то сборища будет делать, будет говорить, что мне Бог открыл. И когда я эту тему сказал, более часто, там тоже все по пунктам разложил, и просто просмотры, я заметил, такая нужда, мне люди начали звонить, пастыри начали звонить. Говорит, я устал, я уже хочу оставить церковь. Я говорю, а что такое, сколько вам лет? Он говорит, у меня здоровья нет. А сколько лет? 37. У меня съедено, мне просто нет больше сил, мне все плохо. И потому это тоже, я думаю, что можете посмотреть в Ветхом Завете, как на Илью был нападок, вот этого духа Изавели, вот этой власти, вот это может быть мужчина, это может быть женщина, может быть она хрупкая, худенькая, такая, знаете, кожа, кости и кружка крови, как говорится в ней. Но она, попробуй, пастор, сказать что-то такое, она так посмотрит на тебя, ой, простите, и он, она просто руководит, она контролирует. И потому сегодня вот эти вещи, они есть, они поднимаются, но когда мы за это молимся, когда мы не даем этому хода, как 2, 20 откровения там сказано, ты попускаешь Изавели, которая называет себя пророчеством. Она не есть, но она называет себя пророчеством, потому что пророчество это дает власть. Я пророк, я пророчество, я сосуд Божий. Меня тут не принимают, тут, как всегда, гонение на истинных пророков. И вот она вот потихонечку начинает делать свою работу в церкви, в среде, собирая информацию и подсоединяя к себе людей. Потом не участвуйте в этом. Знаете, что Бог, есть Бог порядка, Бог поставил служителей, держитесь, идет большая борьба против церкви, и не будьте соучастниками дьяволу, а будьте соработниками Христу. Он сказал, я построю свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Я хотел бы с вами вместе помолиться. Дорогой мой Господь, я очень благодарен Тебе 